அன்பான இனிய வணக்கங்கள் ஆன்மீக கதைகள் என்ற இந்த வீடியோ தொகுப்புகளின் வழியாக பல புரியாத தெரியாத விஷயங்களையும் கதைகளின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் எதற்காக ஆன்மீக கதைகள் கேட்கணும் அப்படின்னாக்க நிச்சயமாக நமக்குள்ள நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எண்ணம் வைப்ரேஷன் வருங்க இந்த கதைகளின் மூலமாக தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்கிறோம் அப்படிங்கும் பொழுதே ஒரு பிடிப்பும் வருங்க ஓ அந்த நாளே வந்து ஒரு அர்த்தமான நாளாக மாறும் இன்னமும் நிறைய விஷயம் இருக்குது இருந்தாலும் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கதை எதை பற்றிய கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க பகவான் வந்து மகான்கள்னு மட்டும் இல்லை சின்ன உயிர்களிலிருந்தும் சரி எந்த விதமான பேதமும் பார்ப்பதில்லை அவர்களது உண்மையான பக்தியை மட்டுமே சோதிக்கிறான் அவர்களுக்காக அனுகிரகிக்கிறான் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து இறங்கி வரி ஓடோடி வருகிறான் அப்படிங்கிறத பற்றிய இன்னும் ஒரு அற்புதமான ஒரு கதை தான் இந்த கதை பல விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பல கதைகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த கதையும் கேட்டு பாருங்களேன் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே குலசேகர அழ்வார் படியாக கிடப்பதை வந்து அற்புதமான அனுபவத்தை வந்து பாசுரமாக எழுதியிருக்கக்கூடிய திருத்தலம் யாரை பற்றிய இந்த பாசுரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருமலைநாதன் வெங்கடநாதனை பற்றிய பாடல் அது திருத்தலம் அந்த திருப்பதி திருத்தலமே வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சுயம்புவாக பெருமாள் வந்து காட்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திருத்தலம் அந்த திருத்தலத்தில் பக்தர்கள் கோவிந்தா 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 என்ற கோஷம் அந்த கோஷத்தில் அந்த பக்தர்களுக்கு நடுவே பரமனை கண்ட பேரானந்தத்தில் தரிசித்த சிலாரூபத்தில் பகவானை தரிசித்த பேரானந்தத்தில் ஒரு தம்பதியரும் அந்த கூட்டத்தில் இருக்காங்க அவர்கள் பேர் ரகுநாத தாசர் லக்ஷ்மி தேவி இவர்கள் இருவருமே வந்து பகவானை சேவிச்சாச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் மனசில் ஆனந்தம் கூத்தாடுறது அந்த ஆனந்தத்தோடையே அவர்கள் இருவரும் வந்து அந்த பிரகாரத்தை வளம்பிட்றாங்க பிரகாரத்தை வளம் வந்து ஆஹா நம்ம ஊருக்கு போக வேண்டியதாக அது அவர்கள் சொந்த ஊர் கிடையாது சொந்த ஊரிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் இந்த பெருமாளை சேவிப்பதற்காக பார்த்தாச்சு திருப்பி நாம் ஊருக்கு போகணும் அப்படிங்கிற முடிவோடு கோவிலை விட்டு பிரியாக மனசு தான் எல்லாருக்குமே அங்கே போனோம்னா வெளியில் வரணுன்னே தோணாது பாருங்களேன் தன்னை மறந்த ஒரு நிலையில் இறைவனுடன் கரைந்த ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து மீண்டு எழுந்து அவர்கள் வந்து தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு கிளம்புவதற்காக கோவிலை விட்டு வெளியில் வராங்க வெளியில் வரும்பொழுது சுவாமி சற்று நெல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெண்மணியினுடைய குரல் கேட்கிறது இவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்களை ரகுநாததாஸ் இருக்குது இந்த ஊரில் என்ன நெல்லுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு யார் இருக்கா யாருக்கு என்னை பற்றி தெரியும் அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் அவருக்கு தாங்கள ஒரு நிமிஷம் நிற்கிறார் அந்த கூட்டத்திலேருந்து ஒரு பெண் வந்து ஓடி வரா அந்த பெண் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க தங்கத்தை வார்த்தெடுத்து ஒரு சிலைக்கு உயிர் கொடுத்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்காலாம் அந்த பெண் ஓடி வரா இவரை பார்த்து இவர் ஒரு நிமிஷம் தயங்கி போய் நிற்கிறாள் யார் இந்த பெண் எதற்காக வராள் அப்படின்னு அதை அவள்கிட்டே கேட்டுடுவோன்றதுக்குள்ளேயே அந்த பெண் வந்து இவர்களை இவர்கள் கிட்ட வந்துடுறா வந்த உடனே வணக்கம் சுவாமின் உங்களை தடுத்து நிறுத்தியதற்கு என்னை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறா நீ யாருமா நீ எதற்காகமா என்ன வந்து நில்லுன்னு சொன்ன அப்படின்னு இவர் கேட்குறார் சுவாமின் என் பேர் அடியேன் புறந்தரி என்னுடைய பெயர் என்னுடைய இல்லம் இங்கே தான் அருகில் இருக்குது தாங்கள் தேவரீரை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களுடைய கிரந்தங்களும் சாகித்யங்களும் உங்களுடைய பஜனை கீர்த்தனைகளும் எனக்கு அலாதியாக பிடிக்கும் எனக்கு அலாதி பிரியம் அவைகள் மீது உங்களை எப்படியாவது என்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு நாளாவது தரிசிச்சிட மாட்டேனா அப்படின்னு இந்த வேங்கடநாதனை தான் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இன்றைக்கு அவரது அனுகிரகத்தினால் அது நிறைவேறி விட்டது அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மனைவியோடு வந்து என்னுடைய இல்லத்தில் என்னுடைய கிரகத்தில் வந்து தங்கி இருந்து எனக்கு அனுகிரகிக்கணும் எனக்கு வந்து அருள் புரியணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப பணிவோட பவ்யமாக கேட்குறேன் இவரும் ரகுநாததாசரும் அந்த பெண்மணியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கார் அவள் தேவதாசி குலத்தை சார்ந்தவள் இருந்தாலும் ஆனால் அவள் வந்து மிக நேர்மையாக மிகுந்த தெய்வ பக்தியுடன் இருக்கக்கூடியவள் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கார் அது மட்டும் இல்லை அவள் இசை வல்லுநர்களையும் பக்திமான்களையும் சிறப்பிக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த பண்பினை கொண்டவள் அப்படிங்கிறதையும் அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கார் அதனால் அவளது பணிவும் அவள் கேட்ட துணியும் தன்னை எரியாமல் அதனால் என்ன வர்றேனே அப்படின்னு சொல்ல வச்சு தான் ரகுநாததாசரை ரகுநாததாசரும் லக்ஷ்மி தேவியும் அவளை பின்தொடர்ந்து அவளது இல்லத்திற்கு போகிறாங்க இருவரும் அவளது இல்லத்திலேயே தங்குறாங்க மிகச்சிறந்த உபசரிப்பு ம மகான்களை வந்து எப்படி உபசரிக்கணுமோ பக்திமான்களை எப்படி உபசரிக்கிறோமோ அப்படி ஒரு மிகச்சிறந்த உபசரிப்பு அவ அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அங்கேயே உணவு உண்டு இரவு தங்கி நாட்கள் கழிகிறது தினமும் அங்கிருந்து காலையும் மாலையும் பெருமாளை சேவித்து கொண்டு வர்றாங்க இந்த தம்பதிகள் 
இப்படியே அவர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய காலத்தில் ஒரு நாள் இரவு வந்து நள்ளிரவு நேரம் ஆயிடுறது ரகுநாதாஸ் அசந்து தூங்கி கொண்டிருக்கார் திடீர்னு அவர் யாரோ தட்டி எழுப்பி விட்ட மாதிரி டக்குன்னு எழுந்து உட்காந்துக்கிறார் ஒரு சிலிர்ப்பு அவருக்கு என்னன்னு தெரியலையேன்னு எழுந்தால் ஒரு அரவம் ஒரு சத்தம் கேட்கிறது என்ன அப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறார் ஜன்னல் ஜன்னல் வழியை பார்த்தா இல்லத்தினுடைய வெளிவாசல் இல்லத்தினுடைய அந்த வெளிவாசலில் பார்த்தீங்கன்னா புறந்தறி எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புறந்தறி கையில் வீணை வச்சுருக்கா கழுத்தில் மாலை போட்டுருக்கா சர்வலங்கார பூஷிதியாக நின்று கொண்டிருக்கா இவருக்கு புரியவே இல்லை இவள் எதற்காக இந்த நள்ளிரவு நேரத்தில் அங்கே நிற்கிறா யார் எதிர்பார்த்து கொண்டு நிற்கிறா அப்படின்னு புறந்தறியை பார்க்குறா புறந்தறி ரொம்ப பதட்டமாக ஒரு பரபரப்போட ஒரு பதட்டத்தோடு அந்த வீணையோட கையில் பிடிச்சிட்டு இவள் நின்றுட்டுருக்கா இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல எதற்காக இவள் நிற்கிறாள் அப்படின்னு என்ன காரணமாக இருக்கும் நள்ளிரவு நேரத்தில் இவளுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு இவர் யோசிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுதே அவள் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா இவருக்கு அதுக்கப்புறம் தூக்கு களைஞ்சு போய்டுறது தன்னை அறியாமல் தூங்கி போய்டுறார் விடியற் காலை நேரத்தில் பார்க்குறார் புறந்தறி அதை குளத்தோடைய திரும்பி வீட்டுக்குள்ளே வருவதையும் பார்க்கிறார் இது ஒரு நாள் ஆயிடுத்து ரெண்டு நாள் ஆயிடுத்து மூன்று நாள் ஆயிடுக்கு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு இவருக்கு இவள் எதற்காக போராள் வராள் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இவருக்குள்ளேயே இருக்கும்பொழுது இவர் நினச்சிக்கிறார் என்னதான் இருந்தாலும் இவர் தேவதாசி தானே தன்னுடைய குலத்தொழிலை பார்ப்பதற்காக போயிட்டு வர்றா போல இருக்கு சீச்சி இப்படிப்பட்டவளது இல்லத்தில் நம்ம வந்து தங்கினோம் மிகப்பெரிய தவறு செய்துட்டோமே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாராம் இருந்தாலும் இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டியே ஆகணும் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்காம இந்த வீட்டில் நம்ம தங்கிறது மிக மிக தவறு அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு வந்துடுறார் மறுநாள் காலையாச்சு காலையான உடனே ஊஞ்சலில் அமர்ந்தபடியே புறந்தறி வந்து மெல்லிசான ஸ்மரணை பாடல் பாடிக்கொண்டு அப்படியே அந்த ஒரு கீர்த்தனத்தை பாடிட்டு ஊஞ்சலில் உட்காந்துட்டு இருக்கா இவர் அங்கிருந்து வரார் இப்போ ரகுநாததாசர் வரார் அவள்கிட்ட சமீபத்தில் வந்த உடனே அம்மாடி புறந்தறி உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் நான் கேட்கணுன்னு விரும்புகிறேன் அப்படின்னு என்ன என்ன கேட்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு தடுமாறுறா அவளுக்கு வந்து குரல்லேயே ஒரு தடுமாற்றம் இவர் மிகப்பெரிய மகான் பண்டிதர் இவர் வந்து நம்மிடம் என்ன கேட்க போகிறார் அப்படின்ற இதில் விட்டலன் மீது பாடல்களை எழுதக்கூடிய உங்களுக்கு என்னிடம் என்ன கேட்பதற்கு இருக்க ஐயா கேளுங்கள் எதாக இருந்தாலும் கேளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாவ உடனே இவர் கேட்குறார் நீங்கள் வந்து நள்ளிரவு நேரத்தில் நீ எங்கம்மா போயிட்டு வந்துட்டுருக்க நீ எங்கேயோ வெளியில் கிளம்பி போகிற நான் பார்க்குறேன் உடனே நள்ளிரவு நேரத்தில் எங்கே போய் வருகிறாய் அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே அவளுக்கு அப்படியே பதட்டமாகிடுறது தடுமாறி போகிறா தலையை குனிஞ்சுன்றா அவர் கேட்ட உடனே இவர் உடனே சொல்றார் நான் கேட்டதில் ஏதாவது தவறாமா நான் ஏதாவது தப்பா கேட்டுட்டேனா நான் ஏதாவது தப்பா கேட்டிருந்தேன்னா என்னை மன்னிச்சிடணும் நான் இப்படி எந்த பெண்களிடமுமே நான் கேட்டது கிடையாது நான் பேசியதும் கிடையாது உன்னிடம் நான் கேட்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளாக தோணித்து நானும் கேட்கலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுன்னே தான் இருந்தேன் இருந்தாலும் என்னால் அடக்க முடியலன்னு நான் கேட்டுட்டேன் தவறாக இருந்தால் என்னை மன்னிச்சிடணுமா அப்படிங்கிறார் மகா சிரேஷ்டர் இல்லையா அப்படி தானே இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறார் உடனே புறந்தறி என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க அப்படிலாம் இல்லை பகவ அப்படிலாம் இல்லை பாகவதரே அப்படிலாம் கிடையாது எதுவும் இதுவரை என்னிடம் யாரும் இந்த கேள்வியை கேட்டதில்லை இன்று தான் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க அதனால் ஒரு நிமிஷம் தகைச்சு போயிட்டேன் இதை சொல்லலாமா கூடாதா என்று தெரியவில்லை இருந்தாலும் மிகச்சிறந்த பாகவதர் நீங்கள் மிகச்சிறந்த பக்தர் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுல எந்த தவறுமே கிடையாது இது எனக்கும் அந்த திருமலைநாதனுக்கும் அந்த வேங்கடநாதனுக்குமான ஒரு விஷயம் சம்மந்தப்பட்ட இருவரும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதனால் உங்களிடம் சொல்கிறதுல தவறு இல்லை நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் நான் தினமும் நள்ளிரவில் எங்க போறேன் என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு எழலாம் எழுவது நியாயம் தான் நான் எங்க போவேன் அப்படின்னாக்க திருமலைநாதனது சந்நிதிக்கு போவேன் அங்க போனதும் வேங்கடநாதன் வந்து என்னுடன் நடனம் ஆடுவான் அதற்காகத்தான் நான் போறேன் இவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கள் என்னது உன்னுடன் நடனம் ஆடுவானா அப்படின்றது ஆமாம் முதல்ல வீணை எடுத்துன்னு போய் நான் பாடுவேன் பரந்தாமன் நடனம் ஆடுவான் பிறகு பரந்தாமன் வீணையை கொண்டு பாடுவான் நான் நடனம் ஆடுவேன் இப்படியாக அந்த நள்ளிரவு எங்களுக்குள் கழியும் இரவு முடிந்ததும் விடியற் காலையில் நான் வீட்டிற்கு வந்துடுவேன் இது தினமும் நடக்கக்கூடியது நிகழக்கூடியது இதற்காகத்தான் நான் நள்ளிரவு நேரத்தில் போகிறேன் அப்படின்னு புறந்தறியை சொல்லி முடிக்கிறா கேட்ட உடனே ஆனந்த கண்ணீர் பரவசம் தாங்க முடியல ஆகா நீ எப்பேற்பட்ட புண்ணியவதிம்மா நீ எப்பேற்பட்ட புண்ணியவதி ஒன்றே போய் நான் தவறாக நினச்சிட்டேனேம்மா இந்த மகா பாவத்தை நான் எங்கே போய் எப்படி எதை செய்து நான் அந்த மகா பாவத்தை நான் சரி செய்ய போகிறேன்னு தெரியலையே எனக்கும் வந்து அந்த பகவானை பார்க்கக்கூடிய அருள் கிடைக்குமா அவர் தரிசனம் கிடைக்குமா எனக்கும் அந்த நற்கதி கிடைக்குமா நீ போகும்போது அந்த நள்ளிரவு நேரத்தில் என்னையும் அழைத்து போக முடியுமா அந்த இறைவனது சந்நிதியில் இந்த காட்சி இந்த அற்புதமான காட்சியை நானும் பார்க்க முடியுமா உனக்கு வந்து காட்சி கொடுத்து உன்னு நடனம் ஆடக்கூடிய வழியாக நீ இருக்கிறாய் என
செயலாக இருந்தால் அவனது எண்ணமாக இருந்தால் அதை நான் மாற்ற முடியுமா கண்டிப்பாக இன்றைய நள்ளிரவே உங்களை நான் அழைத்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நள்ளிரவிற்காக காத்திருக்க தொடங்கினார் ரகுநாத தாசர் காத்துண்டே இருந்தார் அவர் மனசு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது நள்ளிரவு வேலை வந்தது அதே போல வீணை எடுத்துண்டா சர்வலங்கார பூஷிதையாக தன்னை அலங்கரித்து கொண்டால் மிக அற்புதமான ஒரு அழகோட தெய்வீகம் சொட்டக்கூடிய ஒரு அழகோட அந்த புறந்தறி இருந்தா அந்த நேரத்தில் பார்க்கறதுக்கே நள்ளிரவு நேரமாச்சு கோவிலுக்கு போகிறாங்க அதிசயமாக பட்டர்கள்லாம் பூட்டிண்டு போயிருந்த கோவில் கதவுகள் தானாகவே இவர்கள் போன உடனே திறக்க ஆரம்பித்தது அதில் மூலஸ்தானத்தோட கதவு திறந்தே இருந்தது அங்கு பார்த்தால் அந்த அத்தனை கூட்டத்துடன் அத்தனை பக்தர்களுடன் பார்த்த அந்த ஏழுமலை நாதன் வந்து அப்படியே வெங்கடா ஜலபதி வந்து வெங்கடநாதன் வந்து அப்படி நின்று கொண்டு இருக்கிறார் அப்படி ஒரு அழகான ஒரு தெய்வ தரிசனத்தை பார்த்த உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் தாங்கலை அப்படி ஒரு மனசு கரையிறது கண்கள்லேருந்து தண்ணீர் வர ஆரம்பிக்கிறது ரகுநாத தாசருக்கு புறந்தறி உடனே அவரிடம் சைகை காமிக்கிறார் நான் போகிறேன் நீங்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய கல் தூணுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஒளிஞ்சென்று அங்கிருந்து பார்க்கலாம் நீங்க நேரடியாக பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆஹா இதுவே எனக்கு கிடைத்த மிக பெரும் பேரு அப்படின்னு அவர் கல் தூணுக்கு பின்னாடி போய் ஒளிந்து கொள்ள போறாரு நம்முடைய ரகுநாத தாசர் இவள் முன்னாடி செல்கிறாள் புறந்தறி முன்னாடி செல்கிறாள் அவள் சொன்னபடியே பரந்தாமன் அந்த கற்சிலா மேனி அந்த கற்சிலா உருவத்தில் இருந்து சிலா விக்கிரகத்தில் இருந்து நேரடியாக உயிர் பெற்று வந்தவனாக அதே ஆஜானு பாகுவான உயரத்துடன் அந்த பகவான் வரார் வந்த உடனே இவள் என்ன பண்றா வீணையை வைத்து கொண்டு பாட ஆரம்பிக்கிறாள் புறந்தறி பாட ஆரம்பித்ததும் பரந்தாமன் ஆட ஆரம்பிக்கிறார் நடனம் புரிய ஆரம்பிக்கிறார் அற்புதமான ஒரு காட்சி பேரானந்தத்தை அந்த இடமே வந்து அந்த தெய்வ சாநிதியத்தோடு அப்படி ஒரு பேரானந்தம் நம்முடைய பிறவி பெற்றதற்கான ஒரு காரணமே அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு சூழல் அந்த அற்புதமான கானம் வீண இசையும் அந்த தெய்வீகத்தோடு அந்த பகவானே ஆடுறதையே பார்க்கும்பொழுது எப்படிப்பட்ட மனம் பரவசம் அடையும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட பரவசத்துடன் இதை அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ரகுநாத தாசர் தூணுக்கு பின்னாடியிலிருந்து கண்கள் தண்ணீர் கொட்டிண்டே இருக்கு ஆனந்த கண்ணீர் தார தாரையாக கொட்டி கொண்டே இருக்கு இதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்போது பகவான் பார்த்தார் ஒருக்கு வந்திருக்கார் அவரை அழைத்து கொண்டு ரகுநாதாசரை கொண்டு வந்திருக்கார் அதற்கான அந்த லீலைக்கான முக்கியமான காட்சி நிறைவேறணும் இல்லையா பார்த்தார் பகவான் இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் அப்படிங்கிறதுக்காக உடனே என்ன செய்தார் அப்படின்னாக்க புறந்தறி கையில் இருந்த வீணையை இப்படி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த வீணை வந்து பகவான் அது பரந்தாமனது கைக்கு மாறிடுத்தான் அந்த வேங்கடநாதன் கைக்கு அந்த வீணை வந்த உடனே வீணையை இசைத்தவாறு அபஸ்வரத்தில் பாடத் துவங்கினார் பரந்தாமன் உடனே அவளும் வந்து புறந்தறியும் வந்து ஆட ஆரம்பித்தாள் தன்னை மறந்த நிலையில தானே இருக்காங்க ஆட ஆரம்பித்தாள் இதை வந்து கர் கர்த்தூனுக்கு பின்னாடி நின்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ரகுநாததாசர் இசை வல்லுநர் வந்து அவர் மிகவும் இசையில் நல்ல ஞானத்தோடு இருக்கக்கூடியவர் தாளம் த தாளம் வந்து தட்டி கொண்டு இவர் வந்து இந்த கானத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கார் இல்லையா திடீர்னு அவசரமான குரல் வந்த உடனே இவர் வந்து புறந்தறி தான் பாடுறா அப்படின்னு நினச்சிட்டு கண்ணை மூடி கேட்டுக்கொண்டு இருக்கக்கூடியவர் அந்த தூணிலிருந்து தன்னை அறியாமல் வெளியில் வந்துடுறார் வெளியில் வந்து ஒரு கோபமாகி கண்கள் சிவக்க என்ன புறந்தறி என்ன பாடல் இது அவசரமாக பாடின்னு இருக்கியே என்ன பாட்டு நீ பாடுற அப்படின்னு தன்னை அறியாமல் வெளிப்பட்டு கத்த ஆரம்பிச்சுடுறார் கத்த ஆரம்பிச்ச உடனே அவர் கண்களை திறப்போம் நேர வந்து அஜானு பாகுவாக அந்த பொற்குண்டலங்களுடன் அந்த வைர கிரீடத்துடன் அந்த பகவானது காட்சி வந்து அவருக்கு கண்ணுக்கு நேர தெரியறது வேங்கடநாதனது காட்சியை பார்க்கிறார் திருமலை நாதனை பார்த்த உடனே அவர் கண்கள் இருந்து ஆனந்த கண்ணியை சொறியறது பகவானே உன்னுடைய திருக்கோலத்தை நான் கண்டேன் என்னுடைய என்னுடைய இந்த ஜென்மத்தினுடைய சாபல்யம் அடைந்தேன் இந்த ஜென்மம் இந்த ஜென்மம் எடுத்ததற்கான பலனை நான் அனுபவித்தேன் நான் செய்த பூஜைகளின் பலனை இன்று நான் உணர்ந்தேன் இதை தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட நிர்கதியை தந்தாயே பகவானே என்னே உன் கருணை அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிக்கிறார் கூக்குரல் இடுறார் அப்போ உடனே பகவான் சொல்கிறார் எனக்கு புரிந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உன்னை நான் வரவேற்பதற்காகத்தான் நான் இந்த லீலைகளையே நிகழ்த்தினேன் இவளை மூலம் உன்னை நான் இங்கு வரவழைத்தது எனக்கும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் பக்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருனா இங்கே பார் புறந்தறியை பார் இந்த புறந்தறிக்கு நீ தாசனாக மாறி போவாய் மாறி மாறி போய் அத்தனை விதமான பாடல்களையும் பஜனாமிரதங்களையும் நீ பாட இருக்கிறாய் உன் மூலமாக பக்தி அனைவருக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் இனி நீ அவள் மூலமாக அவளது தாசனாக இருந்து இந்த இறைப்பணியை நீ தொடர்வாய் அப்படின்னு அவர் வந்து அனுகிரகித்து மறைந்து போறார் 
அன்றிலிருந்து தான் ரகுநாததாசர் புரந்தரதாசராக மாறி போனார் புரந்தரதாசரது அத்தனை கீர்த்தனைகளையும் நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்றும் அழியாத அத்தனை கீர்த்தனைகள் பக்தி பூர்வமாக பிறந்த அத்தனை கீர்த்தனைகளும் இன்றும் நம்ம நம்மிடையே அந்த பகவானே சாட்சாத் பகவானே நமக்கு காட்சி காட்சியளிக்க காரணமாக இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட அந்த கீர்த்தனையை தந்த இந்த புரந்தரதாசர் மகானை பற்றிய சரித்திரத்தை இன்றைக்கு நம்ம கேட்டோம் எப்படிப்பட்ட மகான்களுக்கும் சரி தேவதாசிகாக தேவதாசி குலத்தில் பிறந்த பெண்களாக இருந்தாலும் சரி பகவான் வந்து உண்மையான பக்தியை மட்டுமே பார்க்கிறார் இந்த கலியுகத்தில் பகவானது நாமங்களை பாடல்களை பாடும் இடத்தில் இறைவனது சானித்தியத்தை இறைவன் காட்சி அளிக்கிறார் என்பதை இந்த கதையின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டோம் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான அழகான ஒரு கதையோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்